വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ മൂന്നാമത് സെക്ഷനായ അത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് തന്നെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സോ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഇതിലൊരു അഞ്ചാറ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് സോ അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അൺസോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ചെക്ക് വെതർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അത് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതുക ഓക്കെ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതും സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാത്തിലും വരുന്ന കാരണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്നുള്ള എടുത്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യം ഉണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് സോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ സോ എന്താണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് പിന്നെ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് നോക്കാനല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെക്ക് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എൻ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക പരിശോധിക്കും അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ പരിശോധി പരിശോധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തടുത്ത് തൊട്ട് ഒമ്പത് സംഖ്യ കുറച്ച് നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യണം അല്ലേ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം അടുത്ത് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യണം അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോഴും രണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ചെയ്താലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഹെൻസ് ദർ എക്സിസ്റ്റേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇനി ഡി എന്നാണ് കേട്ടോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ പൊതുവെ ഡി എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എന്നോ എ എന്നോ സൂചിപ്പിക്കുക ആദ്യ പദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ പദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ എഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് നിങ്ങൾ ഡി എന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക സൂചിപ്പിക്കുക കേട്ടോ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ അതാണ് ആദ്യ പദം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സോ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതെ ഇത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു അറ്റ്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ അറ്റ്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എ പി ആണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തത് എ പി ആണ് അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി സോ ഇതെന്താണ് ആദ്യത്തത് പാസ്സായി എന്താണ് എ പി ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നോക്കി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ സോ ഇവിടെ വ്യത്യാസം നോക്കാലോ രണ്ട് നാലും രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് നാല് എത്ര രണ്ട് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എത്ര രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് സംഖ്യകളിലെ അടുത്തടുത്ത സോറി ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് സോ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണിത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാവാൻ കാണാം സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതും കോമൺ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോട്ടസ് ഹാഫ്
പകുതി ആയിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് നിങ്ങൾ ഹരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതോ ഇത് നമുക്ക് വേറെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സോ ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാലും ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹാഫിൽ നിന്ന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് ഹാഫ് കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ടു ആൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കുറച്ചാലും വൺ കിട്ടും ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കുറച്ചാലും വൺ കിട്ടും നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹാഫ് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് സോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസിന് എന്തുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എത്ര വൺ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് എ പി അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അഥവാ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതൊന്നും ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല അല്ലേ സോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സോ ഇതൊന്നായി സമാന്തര ശ്രേണിയായി അല്ലെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി നമുക്ക് എഴുതിയാലും എങ്ങനെ വരും രണ്ടിൻ്റെ കൃതികളുടെ ശ്രേണി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടിൻ്റെ കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുക അത് അതെന്താ കിട്ടുക രണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് നാലാണ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എട്ടാണ് രണ്ട് കൂടെ രണ്ട് കൂടെ രണ്ട് അതാണ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് രണ്ടിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി കൂടിക്കണം അടുത്ത് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ കൂടെ രണ്ടേ കൂടെ രണ്ടേ കൂടെ രണ്ട് രണ്ടിനെ നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി കൂടിക്കണം എന്ത് കിട്ടും പതിനാറ് ഇനി ഇവിടെ വ്യത്യാസം നോക്കൂ നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി അടുത്ത് എട്ട് മൈനസ് നാല് ചെയ്യണം എട്ട് മൈനസ് നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നാല് കിട്ടി വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം പൊതുവാണോ വ്യത്യാസം പൊതുവല്ല ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്തല്ല പൊതുവല്ല വ്യത്യാസം പൊതുവായിട്ട് വരുന്നില്ല സോ വ്യത്യാസം പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന വരാത്തതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ഇത് ഇതൊരു അറ്റ്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ല പൊതുവായൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല നോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവായൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തത് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അല്ലേ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അടുത്ത് എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വിൽക്രമങ്ങൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസീ പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസീ പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇത് നോക്കിയാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങളാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് വിൽക്രമം അഥവാ റെസീ പ്രോക്കൽസ് എങ്ങനെ എഴുതും റെസീ പ്രോക്കൽസ് എന്ന് വൺ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ വൺ ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ അതായത് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര സോ അതാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിലെന്താ കിട്ടുക എൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാലും ഇതിനെ കുറച്ച് നോക്കാം അല്ലേ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബ
ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടും ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്ത് ഫ്രാക്ഷൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൈനസ് ആദ്യം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്ത രണ്ടാമത് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് സോ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഈ സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഇല്ല സോ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അല്ലേ ശ്രേണി അല്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക സോ നോക്കൂ ഇത് എന്തല്ല ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് സോ ഈ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്താണ് സമചരത്തിന് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കളർ ഉള്ളതും കളർ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സമചരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ സമചരങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇഫ് ദ പാറ്റേൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഡു ദ നമ്പർ ഓഫ് കളേഡ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഫോർ മൻ അഡ്മിറ്റ് സീക്വൻസ് ഗീവ് റീസൺ അതായത് ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ നിറം കൊടുത്ത ചെറു സമചരങ്ങളുടെ എണ്ണം സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാരണം ഓക്കെ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാരണം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തിൽ എത്രയാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സമതരത്തിലുള്ളത് എട്ട് അപ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ആ ഓക്കെ ഗ്രീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് എട്ട് അടുത്ത എത്രയായിട്ട് നോ നാല് നാല് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് എട്ടുന്നു അടുത്ത എത്ര എട്ടോ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പതിനാറ് എട്ട് നോക്കൂ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യം നോക്കാം തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നാല് അടുത്ത് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ചെയ്തു പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നാല് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ പൊതുവ്യത്യാസം ഈക്വൽ ടു ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ദിസ് ഈസ് എൻ അൽമെറ്റി സീക്വൻസ് ദർ ഫോർ ദർ സിക്സ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് so it is an arithmetic sequence okay ala arithmetic progression appo ee rendu questions ningalku ellarkum manasilaya ennu vicharikkunu adutha questions namukku varuna videos il kaana okay thank you